എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രേഷ്മേരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് റൈസ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എഗ് റൈസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റേഷനരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി വാരി പകുതി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചൂടുവെള്ള അരിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിൽ നിന്ന് പ്രഷർ മേപ്പോട്ട് ആവി വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ടു ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനി ഈ ചൂടിൽ നിന്നൊന്ന് വേവട്ടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവി വരുന്നിടം വരെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് തിളച്ചു അപ്പൊ ആവി വന്നു ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആവി വന്നു ആവി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചോറ് റെഡിയാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇവിടെ വിസിൽ അടിക്കാതെ വേവിച്ചെടുത്ത് ഒന്നേ തൊടാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് വേവാണിത് പകുതി ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടുകട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഈ റൈസിലേക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റു സാധനങ്ങൾ സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് തക്കാളി കൊത്തമല്ലി പച്ചമുളക് മൂന്ന് മുട്ട പിന്നെ ഗരം മസാല മുളക് പൊടിയൊക്കെ വേണം അത് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിയുള്ള രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എരിക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക് നല്ല എരിയുള്ള രണ്ട് പച്ചമുളക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പകുതി തക്കാളി നമുക്ക് സാലഡിലേക്ക് ചെയ്യാം തക്കാളി ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഇതിനകത്തിലോട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർക്കാം ഡെന്തോടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് എല്ലാവിടെ ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മൂക്കണം തക്കാളി ഒന്ന് വാടി വരണം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് തന്നെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് വാടി നമുക്കിനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി തീ കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയാണ് ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറട്ടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതിന് പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാലയുടെ ചിക്കൻ കറി വെക്കും നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഗരം മസാല ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഗരം മസാലയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് മുട്ട നമ്മളൊന്ന് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലയിട്ട് 
മൂന്ന് മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചത് ഇനി തീ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മല്ലിയില ചേർക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു കറിവേപ്പിലയുടെ മണം നമുക്ക് മലയാളിയായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടെ ചേർത്തൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചോറിടുന്നതിന് മുമ്പ് മസാലയിലെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചോറ് തീ കുറച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചോറ് മസാലക്കകത്ത് നിന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റൊക്കെ മസാലയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചോറിലോട്ടൊന്ന് പിടിക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആ മൂടി ഒന്ന് വെച്ചേക്കാം ഒരു രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരിച്ചേ മല്ലിയിലൂടെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മസാലയുടെ ഒക്കെ മണം നല്ലതായിട്ട് വന്നു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറിയിട്ടുണ്ട് ചോറല്ല മസാലയിലൂടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് പോയി സെർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് റൈസ് ഇവിടെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബസുമതി റൈസിലും റാ റൈസിലും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളതെങ്കിലും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്ത് നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാകും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്